ഇപ്പോൾ എം എൽ എയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു തർക്കമല്ല ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു അതല്ലേ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ നോക്കാതെ പോകണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ജനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഗവൺമെൻറ്റും മന്ത്രിയും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നയമുണ്ട് ആ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെയും വെച്ച് വെറുപ്പിക്കില്ല ആ പുഴിക്കുത്തുകളെയൊക്കെ കണ്ടെത്തും അവർക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാവും ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തിരുത്തുക നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ തിരികെ വന്നു പക്ഷേ വിവാദങ്ങൾ അതേ പടിയോ അല്പം കയറിയോ നിൽക്കുന്നു എം എൽ എ അധിക്ഷേപിച്ചുള്ള വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ എം എൽ എ നടത്തിയ നാടകമാണെന്നും ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻസ് പരിശോധിക്കാൻ എം എൽ എയ്ക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളതെന്നും സന്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു ജീവനക്കാരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എം എൽ എക്കെതിരായ പ്രചരണം അതേസമയം ഇന്നും എം എൽ എ കാര്യങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർക്കും ജീവനക്കാർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് എം എൽ എ പറയുന്നു ക്വാറി ഉടമകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിവാദത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വിഷയം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു വിവാദം കത്തുന്നു എന്ത് നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കണം പൊതുപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സി പി എം നേതാവ് ഷിജു ഖാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും എ എം ജാഫർ ഖാൻ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധി എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സൈമൺ അലക്സും ഒപ്പം സി പി ഐയുടെ കോന്നി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി രാജേഷും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ഈ ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേരും ആദ്യം ശ്രീ എ എം ജാഫർ ഖാൻ ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര നാല് മണി വരെ സർവീസ് സംഘടനകളുടെ ജീവനക്കാർ ഈ സംഘടനാ ജീവന സംഘടനയുടെ ക്ഷമിക്കണം നേതാക്കൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ചർച്ചയിൽ ഘോരഘോരം ഈ ജീവനക്കാരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചാനലുകൾ വന്നിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം അവർ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് ഉന്നതതലത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുന്നത് വരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് അത് ഈ വിഷയം ജനം ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായി ഇത് മാറി എന്നുമുള്ള ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ടാകുമോ അല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എന്ത് അവമതിപ്പാണ് ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടായതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിനകത്ത് പതിനെട്ട് ജീവനക്കാർ ഒരുമിച്ച് ലീവെടുത്തു ഒറ്റ ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് ഒരുമിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇരുപത്തൊൻപത് പേർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പതിനെട്ട് പേര് ലീവും മൂന്ന് പേർ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഓഫുമായി ഇരുപത്തൊന്ന് പേരാണ് അവരുടെ കുടുംബമാണ് ആ യാത്രയ്ക്ക് പോയത് ഇരുപത്തിനാല് പേർ അവിടെ ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മറ്റ് കാരണങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ടൂറിന് പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല അപ്പോൾ അവർ ലീവ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു കൂട്ടാവധി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു കുറ്റകരമായി പറയാമെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് അവമതിപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു ലീവ് എടുത്ത് പോയപ്പോൾ ആ ഓഫീസിൽ ദൈനംദിനം നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് തടസ്സമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ത് ഏത് സർവീസാണ് അവിടെ മുടങ്ങിയത് ആരാണ് അവിടെ വന്ന് വെറും കയ്യൂരുകൂടി പോയത് എന്ന് ഇതുവരെ ഈ എം എൽ എയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അന്വേഷണാത്മകമായി പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനലുകൾക്കോ വ്യക്തമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നടത്താൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ല അത് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണല്ലോ എം എൽ എ അവിടെ എങ്ങനെ വരാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തൊട്ടടുത്താണ് എം എൽ എയുടെ ഓഫീസ് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ സേവനത്തിനായി ഒരു വികലാംഗനായ ഒരാൾ വരുന്നു വൈകല്യമുള്ള ഒരാൾ വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സേവനം കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ എം എൽ എ അത് വലിയ വാർത്തയാകുന്നു എം എൽ എ അടക്കം അവിടേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി ഇത്ര അധികം ആളുകൾ ഒരു ഓഫീസിൽ അതായത് അറുപത് പേരിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ ഹാജരാകുന്നില്ല ഇതിൽ ഇരുപത് പേരോളം അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് പിന്നീട് പല രേഖകളും ഉണ്ടായി എന്നുള്ള സ
എന്ത് ആവശ്യമാണ് നടക്കാത്തത് എന്ന് ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം അവിടെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഊന്ന് പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീൽ ചെയറിനോ ഇവിടെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ അതിനകത്ത് കഴിയുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ താലൂക്ക് ഓഫീസിലല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് അത് സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പും പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റ് വകുപ്പുകളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു വികലാംഗനായ ഒരാളിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ബലിയാടാക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നമ്മൾ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഞാൻ ഇത്രയും പേര് പോയി ലീവെടുത്ത് പോയി പതിനെട്ടോളം പേര് നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് പേര് ലീവെടുത്ത് പോയെങ്കിലും അവിടെ ഈ ആറ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഒരു തഹസിൽദാർ മറ്റ് ജീവനക്കാർ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർ അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ജീവനക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സർവീസും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു ലീവെടുത്ത് കൂട്ടത്തോടെ പോയതിനെ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള പക്ഷം നമുക്കുള്ളപ്പോഴും അവിടെ ഒരു സർവീസും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ എന്തോ ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിക്കൊണ്ട് വ്യാപകമായി ഇന്ന് മൂന്നാത്ത ദിവസവും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോ മറ്റു പല ലക്ഷ്യങ്ങളോ അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് എൻ ജി ഒ സോസി അല്ലെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണകക്ഷിയിൽ പെട്ട ഈ സി പി ഐയുടെ സംഘടനയാണ് ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭരണകക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുക സർക്കാരിന് തന്നെയാണ് എം എൽ എ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിനെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മറ്റൊന്ന് ഈ ജീവനക്കാർ തിരിച്ചു വന്നു ഈ ടൂറ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എം എൽ എക്കെതിരെ വലിയ അധിക്ഷേപമാണ് കാരണം കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ആളെ കാശ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നാടകമാണോ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയട്ടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ആരൊക്കെ കൃത്യമായി ലീവ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചു എന്ന് അറിയട്ടെ അതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ കർമ്മം നിർവഹിച്ച ഒരാളെ ആ തരത്തിൽ അവഹേളിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല അവിടെ നടന്ന വസ്തുത എന്താ അവിടെ പിന്നെ ആ ഓഫീസിൽ അന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആ ജീവ ആ ഓഫീസിലുള്ള ജീവനക്കാർ അവർ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ കൂടി എല്ലാ വർഷവും അവർ ടൂർ പോകുന്നതാണ് ആ ടൂർ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് അവർ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ അവിടെ ചാനൽ വന്നു അവിടെ ജീവനക്കാർ ഇല്ല എന്നും അവിടെ പല സേവനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് അവിടെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ചാനൽ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എം എൽ എ വരുന്നു അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകൾ മാത്രം നോക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നു അത് പുറത്തു വിടുന്നു പിന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അത് ഒരു ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തോ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു താല്പര്യങ്ങളോ ആ വിഷയം അവിടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് എം എൽ എ ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് പുറത്ത് ഈ വിഷയം വിട്ടുകളയാതെ അതിനകത്ത് നടപടിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പിന്നിൽ ഈ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം കൂടെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു ശരി തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ഷിജു ഖാൻ ഒരു എം എൽ എ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു എം എൽ എക്ക് ഈ പണിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ചെന്നിട്ട് ഈ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിലില്ലാതെ കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന എന്ത് അധികാരമാണ് എം എൽ എക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ജീവനക്കാരുടെ പരിശോധിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ എം എൽ എക്ക് മറ്റു പണികളില്ലേ എന്തിന് എം എൽ എ ഈ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി ജീവനക്കാരുടെ അറ്റൻഡൻസ് പരിശോധിക്കണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായി താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ജനങ്ങളുടെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും സേവന സന്നദ്ധരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഓഫീസുകളാണ് നമ്മുടെ
അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആകെ അറുപത് ജീവനക്കാരെയാണ് ആ ഓഫീസിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഓഫീസിലെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ജീവനക്കാർ ഓഫീസ് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞും അപ്രകാരം വിട്ടു നിൽക്കാൻ ജീവനക്കാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നോ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടുകൂടി മാറിപ്പോകുന്നത് മാറി മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കും അതിൽ ഒരാൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യമേ ഉള്ളൂ കൂട്ടത്തോടുകൂടി അവധി എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവധി എടുക്കാതെ കുറെ ആളുകൾ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ എതിർവശത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ കെ യു ജനീഷ് കുമാറിൻ്റെ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യെ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏത് നിമിഷവും ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഏത് പ്രയാസത്തിലും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് അവിടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും വളരെയേറെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എം എൽ എ ആണ് ചടുലമായി കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു എം എൽ എ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് എതിർവശത്താണ് ഇവിടെ ജീവനക്കാരില്ല അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന നിരവധിയായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനോ ഫയലുകൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനോ ആവശ്യമായ സംവിധാനം അവിടെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ഷിജു ഖാൻ എം എൽ എ പറയുകയാണ് പാറമട ലോബിയുടെ ചിലവിലാണ് അവരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണ് ഈ ജീവനക്കാർ ടൂറ് പോയത് എന്ന് അത് വല്ലാത്ത തോതിൽ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്ന് തന്നെ ആ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ആ ബസ് ഓപ്പറേറ്റർ വന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ പാറമട ലോബി ഒന്നും അല്ലേ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ജീവനക്കാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ബസ് വിട്ടുകൊടുത്തത് അത്രത്തോളം കടന്ന് ഒരു എം എൽ എ ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമായിരുന്നോ എന്ന് ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് അല്ല അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മാറി എങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണ് കൂട്ടത്തോടുകൂടി ജീവനക്കാർ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ മാറി നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ആ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി എം എൽ എ അവിടേക്ക് വരുന്നു എം എൽ എ പ്രാഥമികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് റവന്യൂ പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജീവനക്കാർ അവർ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ട ഘട്ടമാണ് സമയമാണ് അതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പൊതു സമീപനം ആ ഘട്ടത്തിൽ അവർ കൂട്ടത്തോടുകൂടി പോകുന്നത് ശരിയാണോ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ എന്താണ് ഇതിലെ ചില ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എക്കെതിരായി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പിന്നെ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ എം എൽ എക്കെതിരായി നടത്തുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ടിൻ്റെ ലംഘനമാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ എം എൽ എ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എം എൽ എ തൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമപരമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ജീവനക്കാർ അംഗങ്ങളായ കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എം എൽ എയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഒക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നു അതിൽ അവിടുത്തെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അപ്രകാരം പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ എം എൽ എ എന്ന നിലയിലല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഏത് എം എൽ എ ആണെങ്കിലും അത് ഭരണഘടനാപരമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കാലാകാലം ഇറക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കുന്ന സർക്കുലർ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിലവിലിരിക്കെ ഇപ്രകാരം ജനപ്രതിനിധിക്കെതിരെ ബഹുമാനനായ എം എൽ എക്കെതിരായി ഇത്തരം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരണം ഇട്ടുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ല അതെല്ലാം കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന്റെ
നടപടികൾ ഇതിന്മേൽ ഉണ്ടാകും ഇത് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും നമുക്കില്ല സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എല്ലാം പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാത്തവരാണെന്ന അഭിപ്രായവും നമുക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർ സന്നദ്ധരായി ജാഗരൂകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായ അന്നത്തെ സംഭവം നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേവലം ശമ്പളം വാങ്ങുകയും വേതന സേവന വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ടൂർ പോകുന്നതൊന്നും അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ടൂർ പോകുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സ്വകാര്യമായ ആവശ്യങ്ങളാണ് അതിനുള്ള അവകാശം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷേ പെർമിഷൻ എടുക്കാതെയും അതോടൊപ്പം കൂട്ടത്തോടു കൂടിയും ഈ പ്രകാരം ഒരു 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 ഓഫീസിലെ ഒരു സ്തംഭനത്തിലേക്കല്ലേ അത് കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നത് ഔചിത്യപൂർണ്ണമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ഉയരുന്നു ഒരു എം എൽ എ അവിടെ എത്തി അന്വേഷിക്കുന്നു എം എൽ എ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ എം എൽ എയുടെ കടമയാണ് തന്റെ വോട്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ജന ജനപ്രതിനിധി എന്ന രീതിയിൽ തന്റെ താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ സർവീസ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് അല്പം കടന്നു പോയെന്ന സംശയമാണ് ജീവനക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഈ എം എൽ എ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടി എം എൽ എ എന്തോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണം വാങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ജനീഷ് കുമാർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്ത ഈ കാര്യം നീതിപൂർവ്വമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് വശമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എം എൽ എ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം നീതിയുക്തമാണോ എന്നും രണ്ട് വിഭാഗം ചർച്ചകളാണ് ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥ ഒരു കോന്നിയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെയും ഇന്ന് യൂണിയൻ വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അത് ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എൽ ഡി എഫിന്റെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നടന്നു കേരളത്തിൽ സർവീസ് സംഘടനയെ സർവീസിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന സർവീസിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് അവരൊക്കെ ലീവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു ആ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുക സ്വാഭാവികമായും അത്തരം അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം അവർക്ക് യൂണിയന്റെ സംരക്ഷണം അവർക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ലഭിക്കും അത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സാർവത്രികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോന്നിയിലെ വിഷയം എന്താ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ അവധി കൊടുത്തിട്ട് അവധി കൊടുക്കാതെ പോയി എന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ അവധി കൊടുത്തു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സർവീസ് ചട്ടപ്രകാരം അവർക്ക് ലീവ് എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ ലീവ് എടുത്ത് പോകുന്നതിന് ആർക്ക് നമുക്ക് തടസ്സം പറയാനും കഴിയില്ല എന്നാൽ സിക്ക് ലീവ് എടുത്തിട്ട് ടൂർ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മനുഷ്യത്തര മനുഷ്യത്വപരമായ പ്രവർത്തനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമല്ല ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇന്ന് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് കോന്നിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കോതമംഗലത്തും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായി സർക്കാർ യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല നടപടി എടുക്കാൻ അറയ്ക്കുകയാണ് സർക്കാർ കാരണം കഴിയില്ല അതായത് യൂണിയന്റെ ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സർക്കാരിന് നടപടി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി പോലെയുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യം ഗവി ഉൾപ്പെടെ സീതത്തോൾ ഉൾപ്പെടെ തണ്ണിത്തോൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസം സഞ്ചരിച്ചാലാണ് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ വന്ന് അവരുടെ സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും അത്തരം സ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു എം എൽ എ അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആണ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ആളുമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹ
വരുത്തി തീർക്കും വരത്തിലേക്ക് ആണ് എം എൽ എയുടെ പ്രവർത്തനം പോയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു നാടക നടനായി അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല അഭി അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പണ്ട് നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗം നടത്തി അദ്ദേഹം കൊട്ടാരക്കലൂടെ വന്നപ്പോൾ ആര്യാസ് ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ പഴയ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീച്ചറമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പല കലാപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളാ അതൊന്നും നമുക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം കെ ബി ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സി പി ഐ നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഇത്രയും ഇതിൽ വഷളാക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ശരി തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് ഇവിടെ ഈ കോതമംഗലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു അഭാവം സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്തു വന്നു ഇന്ന് കോഴിക്കോട് അവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഇരുപതോളം ജീവനക്കാർ പോയി എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അവിടെ ഒന്നും എം എൽ എ മാർ ഈ ഓഫീസിൽ പോയി ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ അത് ഒതുങ്ങി മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്കോ വിവാദങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും പോയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കോന്നിയിൽ ഒരു എം എൽ എ ചെല്ലുന്നു ഈ വിഷയം കൂടുതലായി കൊണ്ടുവരുന്നു അത് വലിയ വാർത്തയാകുന്നു ഇത് ഒരു എം എൽ എ ചെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വാർത്തയായി എന്ന് കരുതിയാൽ മതിയോ ഈ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ അനസ്യൂതം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി താങ്കൾ ഇതിനെ കരുതുന്നുണ്ടോ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോയിട്ട് കാര്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇവരൊന്നും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല രഞ്ജിത്ത് ഞാനൊരു എന്റെ മകന്റെ വിദേശ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സിഗ്നേച്ചറോട് കൂടിയ ഒരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ആറ് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ആറ് മാസം നടന്നതാണ് അവസാന ആ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഒരാളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ മുമ്പിലുള്ള കടക്കാരനെ അത് ഏൽപ്പിച്ച് പൊക്കോളൂ പുള്ളി അത് ശരിയാക്കി തരും അതിനൊരു പൈസ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നടത്തിയത് എന്ന കാര്യത്തില് വളരെ വ്യക്തത നമുക്ക് വരികയാണ് ഈ ജിനീഷ് കുമാർ ഈ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടകമാണെന്നോ അത് മനഃപൂർവ്വം ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയണ്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്നോ എന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ് ജിനീഷ് കുമാർ ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് എത്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇങ്ങനെ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ പിടിക്കത്തക്ക തോതിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് മനഃപൂർവം റവന്യൂ വകുപ്പിനെയും റവന്യൂ വകുപ്പിലത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കരിവാരി തേക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാനും അദ്ദേഹവും കൂടി ഏകദേശം നാല് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാളെ എന്ത് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടാലും അതിനെ തരണം ചെയ്യത്തക്ക തോതിൽ അദ്ദേഹം അച്ചസ്ഫടികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടിയാണ് ഇന്ന ബസ്സിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവരെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് പാറമട കോൺട്രാക്ടറുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എം എൽ എ വിളിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ എം എൽ എക്ക് ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തില് അനിതര സാധാരണമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം മുന്നണി രാഷ്ട്രീയമാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളിച്ചു പറയലുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എം എൽ എക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല പക്ഷേ ശ്രീ ജിനേഷ് കുമാറിന്റെ ഈ വാദഗതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പിടിപാടുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര സമയം എത്ര സമയം മുൻപോട്ട് പോകാൻ പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായ നികുതിദായകർക്ക് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം എം വി ഗോവിന്ദനും കാനരാജേന്ദ്രനും കൂടിയിട്ട് ഒരു റൂം അടച്ചിട്ട റൂമിലിരുന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ജിനേഷ് കുമാറിന് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യുകയും ആ ഫോണിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷവും ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരുന്ന വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഇത് തന
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്തരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാണ്ട് എവിടെ മുൻപോട്ട് പോവാനാ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മുഴുവൻ നടപടി എടുക്കുക ഈ ലീവ് എടുക്കാതെ മുങ്ങിയ ഇരുപത് പേരും കോൺഗ്രസിന്റെ അനുഭാവികളാണോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണോ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ അല്ല അതിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരും ഇല്ലേ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇന്ന് നോക്കിയോ കൂ രഞ്ജിത്ത് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പി എസ് സിയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് ഒപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇന്നത്തെ യുവാക്കളും യുവതികളും ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് കാരണം പിന്നീട് അവർ പൊതുജനത്തിന് നികുതിദായകന് നൽകേണ്ട സേവനം നൽകാതെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും പിന്നീട് അത് യൂണിയൻ നോക്കിക്കൊള്ളും ഓരോ തൊഴിലാളിയും ഒരു ഓഫീസിലത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ കസാലയിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു യൂണിയന്റെ കൊടട തണലിലാണെന്നുള്ള കാര്യം രഞ്ജിത്ത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ജിനേഷ് കുമാറിനെ എത്ര സമയം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ തൊഴിലെടുക്കാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട സേവനം കൃത്യസമയത്ത് നൽകാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജീവനക്കാർ അത് നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യബോധമുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഇനിയും കേരളം ഭരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിപ്പോ ഒരു ആനത്തല പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം കിട്ടിയാൽ വിടും അതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഭംഗിയായി അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴുവിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനാസ്ഥ മൂലം ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാ റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതേ രാജൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് എന്ത് നടപടി എടുത്തത് ജില്ലാ കളക്ടറെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമി തരം മാറ്റിയെ പേപ്പർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിട്ട് ആ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്റെ ഒരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങി മടുത്തിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പൊ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സേവനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല അടച്ചു പറയുന്നില്ല എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ് നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണും പക്ഷെ പുഴുക്കുത്ത് വീണ കുറച്ചു പേര് ഇപ്പൊ ഈ ലീവ് എടുക്കാതെ ഈ ലീവ് എടുത്തിട്ടും അറുപത് പേരിൽ മുപ്പത് പേര് ഇത്ര മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരും ഒരു ടൂർ പോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അപലപനീയമാണ് അതിനേക്കാൾ ഈ തഹസിൽദാർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടാണ് ലീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ചില പുഴുക്കുത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് അത്തരം പുഴുക്കുത്തുകൾക്ക് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം പുഴുക്കുത്തുകളുടെ എണ്ണം ഞാനൊക്കെ ഈ മാധ്യമരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡെസ്കിലൊക്കെ വർക്കുന്നത് അറിയാം ഈയിടെയായി ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഈ സംഘടനകൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവരെ കൂടി അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എത്രത്തോളം അതിലിടപെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ അവരെ വല്ലാത്ത തോതിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വലിയ സ്വാധീനമൊക്കെ അതിപ്പോൾ ഏത് മുന്നണി പേരിച്ചാലും എം എൽ എ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പുഴുക്കുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ ആരെയാണ് പുഴുക്കുത്തുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർഹതപ്പെട്ട ലീവ് എടുത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് മാത്രമാണ് ലീവ് എടുക്കാതെ പോയവരല്ല ലീവ് എടുത്തിട്ട് വേറെ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മറ്റ് അതേ എന്താ ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മറ്റ് രീതിയിലോ ഒന്നും പോയവരല്ല ഒരു ദിവസത്തെ അവരെ അർഹതപ്പെട്ട ലീവ് എടുത്ത് പോകുന്ന ജീവനക്കാർ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി പോയി ഞാനതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അത് കൂട്ടത്തോടെ ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് പോയി പോയി പക്ഷെ അതിൽ എവിടെയാണ് പുഴുക്കുത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്ത് ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് ആ ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ആ ജീവനക്കാർ അത് അതവർ ആ യാത്ര പോകുന്നതിന്
അത് അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അത് ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പതോളം ബസ്സുകളുള്ള ഒരു മുതലാളിയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ പാർട്ടിയും എം എൽ എ അടക്കവും അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിപാടികൾക്ക് ഈ ബസ് തന്നെയാണ് വിളിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ബസ്സുകളെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെങ്കിലും ഇത്തരം പെരുമാറുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിരലിനക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആരാണോ തെറ്റുകാർ അവരെ ശിക്ഷിക്കണം ആരാണോ അതിനകത്ത് കുഴപ്പം കാണിച്ചവർ അവരെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം നടപടി എടുക്കണം അതിനൊന്നും എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷനും എതിരല്ല ഒരു സംഘടനയും എതിരല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമല്ല അല്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇല്ല സ്വാഭാവികമായ സംഭവം ഇവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഇൻഡാസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളെ പോയി കാണും അവർ രാഷ്ട്ര ഉന്നത തലപ്പത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോയി കാണും ഞങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് പറയും നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാലാകാലങ്ങളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിപ്പോ എൻ ജി അസോസിയേഷൻ ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയ കേസുകളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് ആരാണെങ്കിലും അത് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിലും സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുക അത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെതായ സിസ്റ്റത്തിൽ പോകണം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ തോന്നി താലൂക്കിൽ ഞാൻ ആവർത്തി ചോദിക്കുന്നു അതാ ഇപ്പം അവിടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഈ കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഷൈജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇന്ന് ഇട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അന്നേ ദിവസം എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പത്തിന് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുവാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരേണ്ട ഓഫീസർ സ്ഥലത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സെർവർ ഡൗൺ ആയിരുന്നിട്ടും ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായി പൊയ്ക്കോ സെർവർ ശരിയായാൽ ഉടൻ അത് നോക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അന്ന് അന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മുമ്പായി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്രൂവലായി കിട്ടുകയും എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും എനിക്ക് ആ ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും സാധിച്ചു ആരായാലും കോന്നിയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു തൊഴിലന്വേഷകനായ ഒരാൾ അവിടെ പോയി കിട്ടിയ അനുഭവമാണ് അവിടെ സീറ്റിൽ ആളില്ല ഓഫീസറില്ല പക്ഷെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്ന ജീവനക്കാർ റവന്യൂലെ ജീവനക്കാർ അല്ല ഞാൻ അടച്ചാക്ഷേപിച്ചതല്ല അല്ല അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രളയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സേവനം താലൂക്ക് കോന്നി താലൂക്കൊക്കെ പ്രളയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചവരാ ഇന്ന് അവിടെ ഡി ടി ആയിട്ടും സൂപ്രണ്ടായിട്ടും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അത് മാത്രമല്ല ഈ അവരെ ഇതിനകത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മണി കഴിഞ്ഞാലും അവരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഈ എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ എം എൽ എ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞ അത് നമ്മളെ ബൈറ്റ് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു ഷിജുഖാൻ കേട്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിടാ പുഴുക്കുത്തുകൾ അത്തരം പുഴുക്കുത്തുകളെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പുഴുക്കുത്തുകളുടെ എണ്ണം നാമമാത്രമായി എങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുണ്ട് സർവീസ് ഈ സംഘടനകളുണ്ട് സർക്കാർ സർവീസിലുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പുഴുക്കുത്തുകൾ അവരെ ഒഴിവാക്കണം നടപടി വേണം മുന്നറിയിപ്പ് വേണം അതൊന്നും കാലാകാലങ്ങളായി സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് ഏത് സർക്കാർ ഭരിച്ചാലും അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇവർക്ക് തങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും തങ്ങൾ അവധി എടുക്കാതെ ടൂർ പോയാലും പത്തോ മുപ്പതോ പേർ പേർ ടൂർ പോയാലും ആഘോഷിച്ചാലും ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഒന്ന് ജീവനക്കാരും ബഹുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യവും അവർ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ സുഗമമായ ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കിന് ബഹുജനങ്ങളും ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്
നേരിട്ട് അതിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകർ അല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലെ സർവീസ് മേഖലയിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജീവനക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി പണിയെടുക്കുന്ന നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്ന നന്നായി ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ അതിലുണ്ട് അത് ഏത് സർക്കാർ നിലവിലിരിക്കുമ്പോഴും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നന്നായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ജീവനക്കാർ കേരളത്തിന്റെ വലിയ അഭിമാനമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവനക്കാരെ അതിന് ശാക്തീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു എം എൽ എയുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന വിഷയത്തെ ആ എം എൽ എ പരിഗണിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും നിയമപരമായി തന്റെ ഓഫീസിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ പരിഗണിച്ച് അതിൽ അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ട് അതിൽ നിയമപരമായ തുടർ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവകാശം ഒരു എം എൽ എക്ക് ഉണ്ട് ആ അവകാശം ഇല്ല എന്നാണോ കോൺഗ്രസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എം എൽ എമാരും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തില്ലേ എന്താണ് പ്രാദേശിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എം എൽ എക്ക് രേഖകളും സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ രഹസ്യ സ്വഭാവമില്ലാത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉടൻ കൈമാറണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ എട്ടിലെ ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ആറ് പൂജ്യം നമ്പർ സർക്കുലറിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കാര്യക്ഷമമായ സിവിൽ സർവീസ് ആണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സാധാരണക്കാർ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സർക്കാർ നടത്തുന്ന കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ അവർക്ക് അനുഭവേദ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എന്നാൽ ഈ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സാഹചര്യമാണ് എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും മുൻവിധി ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരനോടുള്ള മുൻവിധി എം എൽ എയുടെ വാക്കുകളിലില്ല വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജനതയോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എം എൽ എ ആ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയാനല്ലേ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അതിനെ കോൺഗ്രസ് അതൊരു നാടകമാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിയമപരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും എം എൽ എ ചെയ്തിട്ടില്ല നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ജീവനക്കാർ അല്പം ഒന്ന് വിരണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും രജിസ്റ്ററെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അത്രത്തോളം അധികാരം ആ ഓഫീസിൽ കാണിക്കണോ അതിനുള്ള അവകാശം എം എൽ എ കൊണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്റെ അല്ല ജീവനക്കാരുടെ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എം എൽ എ ഈ ഷൌട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള പറച്ചിലൊന്നും അതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയില്ലേ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ടെലിവിഷൻ ആങ്കർമാരെ അഭിപ്രായം പറയില്ലേ ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയില്ലേ നമ്മളൊന്നും ജനപ്രതിനിധികളല്ലോ ജനപ്രതിനിധികൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ആ പിന്നെ മണ്ഡലത്തിന്റെ സാഹചര്യം ആ താലൂക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ ആദിവാസികൾ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ തോട്ടം മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ സാധാരണ മനുഷ്യർ അവരൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസാണ് ആ ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതി ഉയർന്നു വന്നാൽ എം എൽ എ തൽക്ഷണം അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു അത് ഷൌട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് വിരട്ടിയതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒരു കാര്യവും എം എൽ എ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഞാൻ അതാണ് ആ സർക്കുലർ തന്നെ വായിച്ചത് ജനപ്രതിനിധികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് ഉപദേശ സി വകുപ്പ് നമ്പർ പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപത് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ എട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള സർക്കുലർ ഉണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എം എൽ എ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണോ സംരക്ഷിച്ചത് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ നേതാവ് പറയണം ഹരിദാസ് പറയണം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറയണം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണോ എം എൽ എ ഇടപെട്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എം എൽ എ താൻ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് അവിടെ ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ അവധിയെടുക്കുന്നു അവധി അപേക്ഷ കൊടുത്തവരുണ്ട് അവധി അപേക്ഷ കൊടുത്തവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടൂറിനൊന്നും പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എതിരല്ല വ്യക്തിപരമായി അവകാശത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ടൂർ പോകാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ എം എൽ എക്ക് അവിടെ ഇടപെടാം അതിന് എം എൽ എ അധിക്ഷ
ARIN ஏன் <laughs> Kerana tu leh tu, umur fund kau tu, ni elasan kami sekarang kau tu, kau ni mula lewat ni mana? 
ഈ കോറി മോലാളിമാരുമായിട്ട് എം എൽ എക്കുള്ള ബന്ധമെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ ഇവിടെ കോറി മോലാളിമാരെ സംശയത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരാണ് ഈ ടൂർ സ്പോൺസർ ചെയ്തതെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ആധികാരികമായി പറയാൻ എം എൽ എ അത് തയ്യാറാകണം അത് ഏത് കോറി മോലാളിയാണ് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തതെന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നമ്മളുടെ അല്ല മറിച്ച് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സി പി എം നേതൃത്വവും എം എൽ എയും ഈ കോഴി മാഫിയും ഒക്കെ തരുന്നുള്ള ഒരു വലിയ നാടകങ്ങളും വലിയ അന്തർ അന്തർധാരകളും അവർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തർധാരകളും കോന്നിയിലുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ശരി ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചെറിയ മുന്നറിയിപ്പെങ്കിലും നൽകണം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിനൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലാണ് അത് കുറച്ചധികമായി എന്ന് മാത്രം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലാണ് എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് അതിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തണം അതിന് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം ഈ തക്കതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകണം അത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ താങ്കൾക്കുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും എം എൽ എ ഇടപെട്ട ശ്രദ്ധിക്കെങ്കിലും അതിന് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ സൈമൺ അലക്സ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ വൽക്കരണമാണ് യൂണിയൻ വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് അതിനോടൊക്കെ അനുയോജിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യോജിച്ചിട്ട് വളരെയധികം താങ്കളോട് യോജിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരണകാലത്ത് എന്തായിരുന്നു യൂണിയൻ വൽക്കരണം ഇല്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പത്ത് വർഷമായിട്ട് സേവനാവകാശ നിയമം ഒന്നുള്ളത് എന്ന ഒരു നിയമം കേന്ദ്രം പാസ്സാക്കിയിട്ട് പത്ത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് താങ്കൾക്കോ ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി ഷിജു ഖാനോ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ അത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കാത്തത് ഓരോ നികുതിദായകനും ഓരോ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട സേവനം ഇവിടെ കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം സേവനാവകാശ നിയമം കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം ഞാൻ അതിന്റെ രഞ്ജിത്തിനോട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് പുറമെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിൽ പഞ്ചിങ് മിഷൻ വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പഞ്ചിങ് മിഷൻ കിടക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലായിരുന്നു അതിന്റെ ആരാണത് ചെയ്തത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു നടപടിയും എടുക്കാൻ ഒരു നടപടിയും എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള വിചിത്രമായൊരു സംഭവം നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പോ നേരത്തെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആധിക്യത്തിനെതിരെ അവർക്ക് ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ ഈ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ രഞ്ജിത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു എന്റെ വിശ്വാസത്തില് ഇത് എം വി ഗോവിന്ദനും കാനം രാജേന്ദ്രനും കൂടി ഒരു അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഒരു സംസാരം നടക്കും കാരണം എം എൽ എ അത്രയും വാശിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാശിയോടെ വാശിയെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വാശിയുമായിട്ട് എത്രത്തോളം മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയൊരു ചോദ്യം ബാക്കിയാകുന്നത് കോറി മാഫിയയുടെ വണ്ടിയിലെ ഇവിടെ നേരത്തെ എൻ ജി ഒ യു അസോസിയേഷന്റെ ആൾക്ക് പേരറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുരഹര എന്ന് പറയുന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ വണ്ടിയിൽ ഇത്തരം ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസിലുള്ള ഒരു സൗജന്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു എന്നൊരു എം എൽ എ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അതിന്റെ ദുരന്ത ബലത്തെ കുറിച്ച് കേരളം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കോറി മാഫിയകൾക്ക് ഈ താലൂക്ക് ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അരുതാത്തത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നികുതിദായകൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അനുവദിക്കണം ഒരു എം എൽ എ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർ ചെറിയ വിഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലോ അല്ലെ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്ക് നടപടി വേണം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി എടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാഷ് ലീവ് മാത്രം എടുത്തവരെ പേരിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് ഈ എം എൽ എയും ബാക്കിയുള്ളവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ലളിതമായ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പം പറഞ
നിരന്തരം പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളും മറ്റു പരിപാടികൾക്കും ഒക്കെ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാ അതിനകത്ത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ആരോപണം ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ഉല്ലാസ യാത്ര പോയ ഒരു ദിവസം മാത്രം അവധിയെടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം കുടുംബത്തോടെ പോയി യാത്ര ചെയ്ത ആ ജീവനക്കാരെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈ എം എൽ എ ആണല്ലോ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതിനെ അവരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ചില ജീവനക്കാർ ചിലപ്പം എം എൽ എക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചെന്ന് വരും ശരി ശരി സാർ ശിജു ഖാൻ ഇവിടെ രാജേഷ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ കോന്നി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയാണ് സി പി ഐയുടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത ഇടപെടലായിരുന്നു അതൊരു സെമി ജുഡീഷ്യൽ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലായിരുന്നു ഒരു എം എൽ എ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്ന് ബഹുമാന്യനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ബഹുമാന്യനായ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ബഹുമാന്യനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച സി പി ഐ പ്രതിനിധിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ രണ്ട് ഘടക കക്ഷികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെയും അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വം എന്ന നിലയിൽ അവർ ആ വിഷയങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എം എൽ എക്കെതിരായിട്ട് ജീവനക്കാർ പറയും ഇവിടെ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാവാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും സ്വാഭാവികമല്ല അതെങ്ങനെ സ്വാഭാവികമാകും ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റിൻ്റെ വയലേഷൻ അനുവദിക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ഒരു പൊതുജനം അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് രംഗത്തിന് പുറമേ നിൽക്കുന്നവർ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനോ ഒന്നും അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സർവീസ് റൂളിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം ജീവനക്കാർ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം നേരത്തെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് സി പി ഐയുടെയും സി പി ഐ അല്ല ഒറ്റ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് തകർന്നു തരിപ്പണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സ്വയം ആലോചിക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായത്തിലെടുത്ത് പോയതിനോട് താങ്കൾക്ക് വിയോജിപ്പാണ് അല്ലേ കൂട്ടാവധി എടുത്തത് അവര് ജീവനക്കാരാണ് അവർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് കോന്നി താലൂക്കിലെ പതിനാല് ജീവനക്കാരും വില്ലേജുകളിലെ അഞ്ച് ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് ടൂർ പോയത് അവരുടെ ഈ പതിനാല് ആളുകളും നിയമാനുസരണം ക്യാഷ് ലീവ് എടുത്തു എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ലീവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ ടൂർ പോയത് അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്നത് അവരുടെ അവകാശമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എം എൽ എ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശരി ശരി സൈമൺ അലക്സ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് താങ്കളുടെ ഇവിടെ എന്തോ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഞാനിവിടെ ഈ സാജുഖാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് സാജുഖാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി പി ഐ എങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പത്തൊമ്പത് ജില്ലയിലെ സി പി ഐ കാരെ ഒരു തല്ലെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം അവർക്ക് തല്ലെന്ന പണി കുറച്ചു നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് അധികാരത്തിന്റെ ഒരു കറിവിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും നിയമസഭയിലും ഒക്കെ കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ടയിൽ തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചും അല്ല ആദ്യം നിങ്ങള് പത്തനംതിട്ടയിലെ കോൺഗ്രസ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന്
അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം പേരും ഇല്ല എന്ന് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പേർ ഈ പി ഡി പോളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പങ്കെടുത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നന്ദി പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾക്കെല്ലാം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയതിന് നന്ദി നമസ്കാരം നാളെ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് മറ്റൊ